неделю не кормят детей. В интернете появилась жалоба на одну из альмитических школ. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Мы, значит, кормим печеньем и чаем на субсидию. Штрафуют за отсутствие маски. В Альметьевске снова проверили покупателей магазинов. Соблюдают ли они масочный режим? В магазине уж можно перетерпеть. Ярмарка, на которой нельзя приобрести товар, но можно найти работу. В центре занятости встретились работодатели и соискатели. Смотрим э, э, возможности обучения своими силами. Об этом и не только. Вместе с моими коллегами-журналистами расскажем в сегодняшнем выпуске. В эфире новости Альметьевска в студии Диана Янтимирова. Здравствуйте. В социальных сетях появилось сообщение о том, что в одной из школ города не кормят детей. По словам автора поста, питания не было неделю. С проверкой в учреждение пришла прокуратура с подробностями. Моя коллега Лейса Навзалова. В городе Альметьевске в школе номер 21 уже неделю не кормят детей. Абсолютно не кормят. Причем плату за питание никто не отменял. 8 октября это обращение появилось в одном из пабликов. Автор поста утверждает, что дети голодают в школе и при этом родителям приходится платить за обеды. В школе номер 21 объяснили, что определенные трудности с организацией питания действительно были. С 1 октября из учреждения уволилось два повара, поэтому готовить просто стало некому. С прошлого четверга мы не имеем возможности кормить детей горячими обедами. Первые и четвертые классы, поскольку им предусмотрен только горячий обед, мы не можем их накормить с 5 по 11 класс. Мы, значит, кормим печеньем и чаем на субсидию. Уроки и перемены сократили на 5 минут. О том, что питание временно не будет, родители предупредили. Руководитель сообщила, что за это время плату за обед не удержат. При этом предположив, что возможно, у мамы ребенка остался долг за платное питание на продленке. Кто был автором обращения, узнать не удалось. После сообщения в заведение пришла прокурорская проверка. Игорь Юрьевич Нагаев нам сказал, что значит, найти поваров, организовать Горячее питание с понедельника. С понедельника в школе возобновится питание, но решение проблемы временное. У нас два здания в образовательном центре. Со второго здания мы берем одного повара для того, чтобы всех детей охватить горячим питанием. В первом здании обучается чуть более одной тысячи детей. Им будет готовить один повар, хотя должно быть три. Во втором учатся 700 школьников, которых должны обеспечивать питанием два сотрудника. Пока будет только один. Сейчас школа продолжает искать поваров. Лиса Навзалова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В Альметьевском районе выявлен новый случай коронавируса. С начала пандемии в нашем городе COVID-19 подтвердился у 103 жителей. В республике за сутки зарегистрировано 32 новых случая коронавируса. Все являются контактными. Из заболевших 9 госпитализированы, 23 получают лечение на дому всего с начала наблюдений. На 9 октября в Татарстане выявлено 7480 случаев COVID-19. Выздоровели 6362 человека. Из них 21 за прошедшие сутки. Пока ковид не отступает, в альметьевских магазинах проверили соблюдение покупателями масочного режима. В профилактический рейд отправились сотрудники полиции и экологии. Подробнее в нашем материале. 20.6 статья по ОПРФ нарушили. До этого оформляли вас по маске. Сотрудник полиции обратился к мужчине из-за отсутствия защитной маски в магазине. Молодой человек начал искать ее в карманах. Забыл маску взять, честно говоря. Маску взять. Вас до этого по маскам оформляли? Мужчина. Полицейский снова остановил мужчину. За несоблюдение масочного режима будет выписан протокол, который направят в суд. На первый раз 50 на 50 либо предупреждение будет, либо штраф 1000 рублей на первый раз. Во второй раз уже штраф будет от 7,5. Сотрудник полиции работает не один, а со специалистом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Они вместе заходят в магазин, если видят нарушителя, сразу фотографируют, как доказательство. В двух магазинах крупных сетей нарушителей больше не было. Наоборот, люди носят маски, к режиму многие относятся с пониманием. И сам не заразишь кого-то, и кто-то тебя не заразит. В принципе, нормально. В магазине уж можно перетерпеть, а уж на улице, ладно, там уже без масок. Рейды по соблюдению масочного режима в Альмитьевске проводятся регулярно в местах скопления людей, в магазинах и в общественном транспорте. 
Все, о чем мы рассказываем в эфире, можно увидеть в интернете, на нашем сайте и в наших группах в соцсетях. Ждем ваших комментариев, пишите нам о своих проблемах и делитесь новостями. Это еще не все, продолжим во второй части выпуска. И вот его основные темы. Ярмарка, на которой нельзя ничего приобрести, но можно найти работу. В центре занятости встретились работодатели и соискатели. Завершается декада пожилых. Онлайн-флешму, посвященный ветеранам и долгожителям. В Альметьевске состоялась ярмарка, на которой нельзя ничего купить, но можно было найти работу. Ее провели в Центре занятости населения. Безработные встретились с потенциальными работодателями. Об этом наш следующий материал. Эдуард Танциферов, работающий, в первую очередь, с хорошей зарплатой. В центре занятости мужчине предложили пройти обучение. Он охотно согласился. Ходил электриком где-то найти работу, но здесь э, другая тема у меня пошла. Здесь э, будет группа обучения производиться на охранников. Работодатели представляли пять разных организаций. Они предложили посетителям ярмарки 16 вакансий. Всего 43 рабочих места. Сотрудники центра занятости координируют соискателей. На ярмарке 4 человека прошли тестирование на определение своей профессиональной ориентации у психолога профконсультанта. Вы можете к любому работодателю подойти, уточнить, какие у них есть вакансии. Требуется электромонтер, слесарь, рабочий по обслуживанию зданий, машинист по стирке, медицинский регистратор, медсестра, гардеробщик, уборщик и врач. В настоящее время, значит, из всех вот этих значит, профессий очень редко вот и востребованы оператор станков с программным управлением. Сейчас, сейчас мы значит, смотрим возможности обучения своими силами и дальнейшим трудоустройством. На сегодняшний день Центр занятости насчитывает 4900 безработных. При этом в городские организации требуется более полутора тысяч работников. В этом году на бесплатное профессиональное обучение направление получил 301 человек. На очередной ярмарке вакансий, стоящим на учете, выдано 68 направлений на работу. Из них 12 человек остались на рассмотрении у работодателя и были приглашены на собеседование уже в саму организацию. Всего посетили ярмарку 74 человека. В Альметьевске завершается декада пожилых. Она стартовала 1 октября. Пандемия отменила традиционные для декады чаепития и массовые встречи. Но альметьевцы провели онлайн-флешмоб, в котором выразили благодарность ветеранам и долгожителям. Лиса Навзалова подготовила обзор. Мы решили не просто позвонить и спросить, как вы живете, а написать вам письмо, строки которого передадут тепло наших рук. Альметьевцы писали поздравления в рамках акции «Живые письма». Онлайн-флешмоб стартовал в преддверии декады пожилых. Конверт с пожеланиями получила и 97-летняя Мугуль Сумгафарова из Урсалы. Еще и показали представление. Сулеева тоже прозвучали слова благодарности и музыкальный концерт. А так прошел праздник в Калейкино. Отдали дань уважения пожилым и в Альметьевском краеведческом музее. Работая в музее, вы сохранили неразрывную связь времен и поколений. В селе Борискино пожилым помогли в огороде. В Новокаширово принесли продуктовые наборы. Записали видео поздравления в Ерсубайкино и в Кичуе. День пожилого человека – важный праздник для того, кто прожил длинный и порой непростой. В Клементейкино создали музыкальный клип. В русском октаже устроили музыкальный вечер с хорошо знакомыми композициями. Среди них «Старый клен», который звучал в советском фильме «Девчата», и «Смуглянка». Ее можно было услышать в кинокартине «В бой идут одни старики». Декада пожилых началась 1 октября, в День пожилого человека, и завершится в эту субботу, 10 числа. Лиса Навзалова, Альметьевск ТВ. А теперь прогноз погоды на предстоящие сутки. В субботу 10 октября в Альмитиске ожидается солнечная погода. Ветер юго-западный порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем плюс 14 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. 11 сентября в Альмитьевске будет по-прежнему солнечно, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5 градусов, днем плюс 14. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В 
Ваши сообщения также могут стать новостями, информацию, видео или фото вы можете присылать в нашу телекомпанию через сервис WhatsApp, номер на вашем экране. Еще больше новостей найдете на нашем сайте и на официальных страницах в социальных сетях. Там есть полные выпуски передач, полезные материалы и оперативная информация с места событий. Всего вам доброго и до встречи в эфире.